The Game Awards больше похож на реклама Awards. <смех> Возможно, вы задаетесь вопросом, культасно, если это такое важное мероприятие, видеоигровое, у тебя канал видеоигровой, почему ж ты его не стримил? Я вам скажу почему, я не хочу не спать в 4 утра ради Game Awards, который я потом посмотрю и сделаю по нему видео в любом случае. Вы можете заметить по моему дикодухотворенному лицу, что у меня и так есть небольшие проблемы со сном, да, давайте не делать это еще хуже. Что, конечно, абсолютно не мешает мне фармить ренда в БРС второй или третий раз подряд в два ночи, потому что какой-то идиот спрыгнул слишком рано с балкона, но это не важно. Что можно про Game Awards в этом году сказать? Получилось примерно как обычно, то есть э, не то чтобы прям дико весело, довольно скучновато, учитывая то, сколько все это мероприятие длилось. Оно явно не заслуживало длиться три с половиной, или сколько там в итоге вышло часов, по-моему, три с половиной. Совершенно спокойно полтора часа из этого, а то и все два можно было вырезать. Но тогда бы Game Awards в принципе не существовал. Потому что тогда в нем бы не осталось рекламы. Ну, тут надо понимать, что это такая сделка с дьяволом своеобразная. Потому что если бы Джефф Килли не продавал такое гигантское количество рекламы э, для своего мероприятия, то оно бы, в принципе, ну, не смогло выжить. Потому что денег все это стоит очень и очень больших. Э, да, конечно, можно было бы сэкономить на том, чтобы не привозить Гриндей. Потому что кому к чертовой матери я сделал до Гриндея на видеоигровой премии? Можно было не привозить Вин Дизеля... Я не очень понимаю, зачем вот на все это нужно было тратиться, чисто для того, чтобы сказать, что у нас был Вин Дизель и Грин Дей. Но неужели люди действительно смотрят и создают аудиторию этому мероприятию ради всего вот этого? По-моему, нет. По-моему, все-таки туда ради игр приходят, по большей части. И игр там было достаточно. Там было множество премьер, э, сами награды, в общем-то, довольно заслуженные. То есть вот я не заметил, чтобы кто-то говорил, что дико прям все было куплено, награды выдавались неправильно, не по понятиям, э, ну, за исключением киберспортсменов, наверное, но там отдельно история. В принципе, Game Awards, именно по тому, какие результаты он показал, все остались довольны. И я могу их понять. Главным образом потому, что победила Секира, которая, как я вам уже один раз заспойлерил, это моя игра года во всех номинациях, включая тех, которые она не, не победила. Хотя стоило бы. Я не знаю, почему я так активно саботирую свое видео про игры года, лучшие, худшие и все в таком духе. Просто не, не могу держать в себе. Хочется мне немножко побольше Секиру попревозносить. Ну, ну вот хочется. Можно ли меня в этом винить? Я думаю, что нет. Я уже все-таки хочу начать проходиться по анонсам, поэтому давайте мы просто еще раз это проговорим и сразу с этим разделаемся раз и навсегда. Рекламы было слишком много, вот чересчур. Какой-то там, какая-то реклама, по-моему, чуть ли не 8 минут вообще шла. Э и бывало такое, что за одной рекламой идет другая реклама, и не обязательно того, что люди хотят увидеть, да, просто вот каких-то проектов. Там был какой-то адово-кринжовый момент с рекламой новых косметиков для Apex Legends, где какой-то черненький парень, я забыл, как его зовут, это персонаж в игре, Начал говорить с Джеффом Килли, и это выглядело как, знаете, как вот тот учитель, который очень хочет пытаться быть с вами на одном уровне, но у него ни хрена не получается, да? Я понимаю, почему. Я, я понимаю, это все еще бесит, но я понимаю, почему. Э -э Окей, как бы хотите, чтобы у вас был Game Awards, тогда терпите рекламу. Ничего с этим поделать нельзя, Джефф Килли пытается. Гораздо лучше ситуация проходит, чем, не знаю, в каком-нибудь там начале десятых годов, например, когда все только начиналось. Поэтому давайте просто, вот просто скажем, что спасибо, и одновременно пошел ты в жопу, и на этом сойдемся, окей? А теперь давайте к анонсам. Схему предлагаю следующую. Сначала мы обсудим анонсы, которые у нас были на презентации, потом мы обсудим саму презентацию, что там интересного нам показали, потом мы обсудим, какие у нас есть номинанты, кто из них победил, и согласен ли я с этим, и вот, собственно говоря, на этом и закончим. По-моему, довольно осмысленно и неплохо систематизировано. Сразу после сообщения от спонсора. Я знаю, что вы любите игры и все, что с ними связано. Поэтому хочу предложить вам оценить творчество человека на канале Дагон. Обзоры новинок, ретро-обзоры, разговорные стримы на игровые темы и не только. Заходите, оценивайте и поддерживайте его контент. Он достоин вашего внимания. Новый Xbox нам показали, который называется Xbox Series X. Почему они не могли его назвать просто Xbox X? Чтобы было хотя бы смешно. Я не очень понимаю название мне как не нравится. Я надеюсь, что они его все-таки еще поменяют. Даже просто вот этот Xbox Scarlet, которым они поначалу назывались для такой кодового названия, да, даже это звучало получше. Xbox Series X звучит не очень продаваемо. Но, ладно, давайте, давайте обратим внимание на то, как он выглядит. Помимо того, что геймпад с Elite Series так и не поменялся, теперь это Steam Box. Это буквально Steam Box, это, это ПК, я имею в виду к этому времени. То есть вы уже даже не сможете его под телевизор поставить, учитывая то, что он довольно массивный, сука, и он буквально параллелепипедный. Толстенький такой. 
Он вам под телевизор вполне возможно, что не залезет. Получается, что это ПК. Его нужно будет ставить вертикально, вот как он сейчас стоит на скриншоте. Э, никакой информации, кроме вот того, что вам сейчас сказал, особо про него нету. Э, будем посмотреть, будем посмотреть, ладно. Также Ниди Теория показала сиквел к Сино. Если вам это интересно, я надеюсь, что вы рады, потому что я еще поиграть даже первую не успел. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что Ниди Теория с первой Сино попробовала сделать схему э, игры три полой уровня, но при этом очень такой маленькой и стоящей не полную цену, насколько там 30 долларов, по-моему, стоило. И людям определенно зашло. Поэтому теперь они, видимо, вот полноценный проект делают, уже, наверное, побольше размеров. Что, что хорошо, удачи, низи теории с этим. Гербокс тем временем представляет первый известный нам проект для PlayStation 5, еще до того, как показали саму PlayStation 5. PlayStation вообще по исторически так сложилось, он особо не спешит с анонсами и выпускается уже после Xbox, который, наоборот, старается его обойти, чтобы чуть побольше э, с консоли продать, чисто за то, что он вышел раньше. Ну, пока что для них это вот особенно в последнем поколении не очень сработала. Гербок сделают вместо лутер-шутера, они теперь делают лутер-слэшер. И это, это буквально то, о чем вы подумали. Вы будете слэшить, то есть срубить, и вы будете лутать. То есть это Borderlands, только графонистый, и вместо того, чтобы стрелять, вы будете бить мечом. Если вам это интересно, то я надеюсь, вы рады, опять же. Nintendo с Devolver показали что-то, до чего мне нет дела. И у Лиги Легенд теперь есть отдельная игруля с сюжетом. Это пошаговый RPG. И она сюжетная. Да, определенно вот эти обещания, которые Riot Games давали, они пытаются их придерживаться. Они делают множество отстраненных проектов, что, наверное, хорошо. После того, как вы несколько лет делали одну и ту же игру, это должно быть приятно. Вин Дизель пришел не просто так. Он пришел для того, чтобы показать э, игру с э, участием себя. И с графоном лица, который выглядит, мягко говоря, не соответственно всему остальному графонию, который нам показан. Это было довольно забавно, по крайней мере, да, просто видеть Вин Дизеля на подобном мероприятии, это уже само по себе, это, это просто весело. Ремейк аниме, до которого мне нет дела, и клон цивилизации, которая, на самом деле, мне будет до нее дело, если она будет выглядеть немножко более приятно моему глазу. Это единственная причина, по которой я в цивилизацию не втянулся до сих пор, хотя мне нравится концепт, мне просто не нравится, как она выглядит. Вот не нравится. Может, может быть, тут получится немножко получше. ММОР по гер по Magic the Gathering. Я, на самом деле, удивляюсь про то, что ММОР по геру вообще кто-то до сих пор делает. Амазон делает еще и по «Властелину колец» тоже. И я имею в виду, этот тренд был уже дважды актуален в, на стыке 90-х с нулевыми, и потом, после того, как вышел World of Warcraft, на стыке нулевых с десятыми, когда и тогда, и тогда все пытались сделать свою ММО, правда, по разным причинам. То, что сейчас опять люди пытаются ММО по делать, при том, что они ну, вообще не в моде, это, это довольно странно, но это то, что, то, что происходит, окей. Surgeon Simulator 2, спустя сколько лет, когда это было актуально, вот этот вот сабжанр, знаете, э, э, сраных игр с отвратительным управлением, Который весело стримить и делать летсплеи По-моему, он был актуален, когда еще люди даже не стримили на Твиче особо, а летсплеи делали Помните летсплеи? Помните, когда люди снимали летсплеи, а не стримили? Это, это очень давно было, я вот уже забыл И второй Телтейловский Волк Второй сезон, окей, вот, вот это, уже, это уже интересно Я имею в виду, я... Фейблс прочитал ровно до середины Ну, знаете, когда там заканчивается вот эта первая арка с Джипета более-менее. Ну, вы понимаете, о чем я, да, вот этот стык. И дальше как-то меня не зацепило, потому что я не очень понял, зачем вся остальная история там нужна. Наверняка зачем-то нужна, но мне было просто пофиг. А Волк, тем не менее, да, это, это интересная штука. Выглядит нуарненько, выглядит грустненько. Будем определенно посмотреть. Не увидел этого в основной статье, но показали долгожданную игру про кумыс и казахов, да, вот он, Ghost of Tsushima. Сусима, господи, я, я не помню, как у нас правильно китайские транскрипции произносятся. Выглядит очень красиво, трейлер действительно очень классный. А на самом деле, некоторые цвета ну, довольно странные, вот особенно вот в этой сцене. Ты знаете, 50-50 примерно, то есть вот в этой сцене у них лица выглядели как-то, ну, не знаю, то ли слишком насыщенными, как-то не очень правильно, что ли. Но потом вот подобные картиночки мне очень нравятся. Опять же, как фанату Секира, ничего плохого не могу сказать. А, Как-то будет играться, пока особо непонятно. Тоже видно какую-то такую систему боевки на мечах, какие-то там добивания. Если я смогу их найти в этом трейлере, было бы неплохо. Но, в общем, поверьте мне на слово, потому что мне неохота сейчас искать. А, интересно, интересно, я определенно обращу на это внимание. И на анонсах, собственно, и все. Что у нас теперь из хайлайтов? Что мне понравилось? А, ну, шоу было не особо-то веселое, на самом деле. Не такое уж драйвовое, оно длилось слишком долго, как я уже говорил. Но определенные моменты там все-таки интересные были. Наверное, один из самых запоминающихся моментов для людей это была речь Реджи, который, ну, у него на лице написано, что он любит игры, да, и что ему есть до всего этого дела. Он довольно-то... Так, 
э, ну не то, что прям трогательно, но очень так с расстановкой, отрепетировав, сказал хороший текст, который видно, что он сам написал и в который он верит. Э, мне бы хотелось, чтобы он говорил от сердца. Вообще на таких мероприятиях, мне кажется, люди очень мало говорят от сердца, да, не по тексту, а вот прям, ну... Как я обычно на подобных вещах говорю, когда я где-то выступаю, я просто в общих чертах знаю, что я хочу сказать, и просто говорю вот то, что мне в голову придет. Получается обычно довольно последовательно. Ну, не знаю, в конце концов, не все люди могут просто импровизировать на сцене, когда дело касается какой-то купавственной речи. Но, тем не менее, то, что Реджи э, рассказал, как он это рассказал, ну, это действительно выглядело здорово, это выглядело мило. И, в общем-то, аплодисмент и свое заслужил. Э, что гораздо сильно отличается от того, когда Вин Дизель выходит, и у него на лице написано, что ему заплатили несколько миллионов за то, чтобы, за то, чтобы повернуться в камеру, потому что иначе бы он, он проигрывает и вряд ли вообще слышал в своей жизни. А что еще? Маппет шоу было прикольное с гусем. Просто миленько, да, это просто выглядело миленько. Немножко кринжово, да, но как обычно у маппетов это бывает иронично кринжово, да, то есть это настолько иронично кринжово, что это по-доброму весело. Ты как бы реально возвращаешься в, возвращаешься в детство. Вот, вот, вот это вот ностальгия, да, когда ты улицу сезам смотрел. Есть вот в этом что-то такое. Ну, маппеты просто они сами как концепт, они такие милые, они всегда милые, особенно когда их отыгрывают хорошо. И вот кроме Гуся и Реджи, я даже не знаю, что еще вспомнить, прямо из вот таких каких-то веселых моментов. Наверное, особо ничего и не было. Давайте теперь перейдем к номинантам. Sekiro Shadows Die Twice игра года. Это, я считаю, лучший Game Awards за всю историю. 10 из 10. Абсолютно справедливый. Действительно, кстати, справедливый. Я немножко рад, что все-таки это был не Death Stranding, потому что, ну вот, знаете, все вот эти многочисленные слухи ходили про то, что все этим Death Stranding куплено. 8 категорий. Он в итоге взял, по-моему, 2. Мы сейчас еще раз это проверим. Я просто рад, что все-таки доказано было, доказано, что реально занимаются выбором ну, люди, которые играют в игры больше, чем просто хостят мероприятия для игр и там играют в них немножко поменьше, скажем так. Я просто рад за Секира. Окей, я проснулся в пол десятого утра, вижу, Секира победила, и сразу на сердце как-то хорошо. Прям вот сразу приятно стало. Я дико рад. Она этого абсолютно заслуживает. Я считаю, что она должна была выиграть еще категории 2 или 3, которые ей в итоге не присудили, но как минимум номинировали. Я отдельно еще буду про нее говорить, конечно, в своем ролике про игру года, но сейчас просто вкратце расскажу. Мне нравится в ней буквально все. Вот все, что ей в ней есть. Мне нравится просто абсолютно. Мне понадобилось какое-то не очень продолжительное время, чтобы в нее как следует втянуться, полюбить. Но как только это произошло, я абсолютно не пожалел. Я все еще настаиваю, что там охрененный и саунд-дизайн, и саундтрек. Я считаю, должен был выиграть саундтрек. Арт-дизайн, потому что мне просто нравится вот эта феодальная японская эстетика сама по себе. В принципе, любой аспект, который вы можете вспомнить, там был просто отличный. Вот мне идеально заходит. Идеально ли он был выполнен, но я не думаю, что можно прям настолько откровенно об этом говорить. Но как минимум это было что-то, что на мой вкус заходит просто идеально Поэтому я остался рад Так что да, номинация абсолютно заслуженная Давайте прокатимся по всем остальным Лучший экшен Devil May Cry 5 Опять же, заслуженно Потому что здесь нету в этой номинации Секира э, Если бы там была Секира, то Секира должна была бы победить Но тем не менее, из того, что есть Я имею в виду Apex, это, ну... Это вообще какая-то, мне кажется, другая категория вместе с Call of Duty. Ну, типа, да, это экшон, в том плане, что шутеры это есть экшон. Но не знаю, как-то я их просто не ассоциирую. Ну, ладно, это мои загоны, потому что тут как бы 4 шутера, да? Devil May Cry 5 абсолютно согласен, получил от него удовольствие. Единственное, что мне не понравилось, это то, что все уровни, ну, почти все выглядят, по сути, одинаково. Они все смесь серого и красного. Одни и те же интерьеры примерно. Не знаю, как-то вот не хватило у них либо воображения, либо бюджетов на что-нибудь поинтереснее. Но, тем не менее... Играть весело Гиф Вергили Плис Они вставят его в не Game of the Year Edition, а как это? Definitive Edition. Ну, вы знаете, как они с четвертым и с третьим сделали. Лучшая экшен Адвенчура. Секира, опять же, заслуженно. Давайте похлопаем. Согласен абсолютно. Я имею в виду, можно ли Death Stranding назвать экшен Адвенчурой? Можно назвать Адвенчуром, но экшеном назвать его, по-моему, довольно сложно. Зельда, ладно Резик, ну я не знаю Вообще мне кажется, что ремейк А я имею в виду, он, конечно, этого заслуживает Потому что он сделан с нуля и сделан хорошо Но тем не менее, все-таки это... Все это ремейк Я не знаю Секира просто должно побеждать везде, где оно есть Окей, окей И должна была Секира победить в арт дирекшене Ну, это, опять же, я признаю, что это чисто мой вкус Это то, что мне заходит Феодальная японская эстетика мне очень сильно нравится И я бы хотел, чтобы она победила Между контролом и дестрендингом, выбирая, например Ну, не знаю Я, я бы отдал дестрендингу Он не такой, наверное, оригинальный, как контрол Но, по крайней мере... В, в нем есть что-то такое захватывающее, да, вот несмотря на то, что играть мне в него было дико скучно, по крайней мере, я мог оценить.
оценить, я мог оценить мир вокруг меня, да, это что-то, что меня там держало те три часа, которые, на которые меня хватило. Я бы выдал до стрендингу, но ладно. Аудиодизайн, ну, это надо понимать, что это не саундтрек, там отдельная номинация за это есть. Тут должна была бы Секира победить, но не сделала ничего выдающегося, я имею в виду, у нее отличный, просто идеальный вот саундтрек, охрененный, но ничего такого интересного прямо она не сделала. То есть в каждой локации есть своя музыка, в отличие от Dark Souls какого-нибудь, в котором э, большинство локаций были абсолютно тихими, да, за исключением хаба какого-нибудь. Э, стандартная музыка играет, начинается бой, играет стандартная боевая, то есть, но ну, он функциональный. Саунд-дизайн э, просто функциональный в Секира. Ничего там гениального, такого необычного прямо не было. Я просто все равно дал ему все премии, потому что Секира должно побеждать везде, да. Но то, что они отдали это Call of Duty, окей, пожалуйста, я не играл, мне насрать, так что наверное, хорошо, ладно. Community Support, Destiny 2, я понимаю все эти бесконечные мемы про Destiny 2, как, как там ваш онлайн в 200 человек, пацаны, вот это все. Я не знаю, почему ее не выдали Fortnite, если без шуток, потому что, ну, Fortnite поддерживается просто идеально. Я его не играю, но я знаю, что поддержка, там просто охрененная, постоянные патчи, постоянный контент, постоянное обновление. То, что Destiny 2, я, я не знаю, почему, если честно, я правда не понимаю. Для того, чтобы просто не выдавать Fortnite, что ли. Контент креатор года, и это все стримеры, я никого из них не смотрю, мне насрать. И весь киберспорт я просто сразу пропущу, потому что я ничего из этого не смотрю, мне абсолютно насрать на всех этих людей, просто неинтересно. Ну уж не обессудьте, я, я не смотрю. Это уже даже не смешно, что в категории лучшая семейная игра, буквально все номинанты это Nintendo. Потому что никто больше не делает семейные игры. Я в первый раз за... Вот сколько у меня есть Nintendo Switch Lite, я пожалел, что у меня нету обычного Nintendo Switch, потому что я бы хотел попробовать Ring Fit Adventure. Вот, вот хотел бы, но, сами понимаете, на лайте это не, не очень рентабельно, скажем так. Во все остальное я просто не поиграл, хотя хотел в Mario Maker, хотел в Smash Ultimate, но как-то вот не захотелось мне на это денег потратить, просто руки не дошли, а Luigi Mansion еще не попробовал. Поэтому просто, просто соглашусь, потому что сам не могу сказать. Лучший файтинг Smash Ultimate они, по-моему, выдали чисто для того, чтобы не выдавать ему Mortal Kombat. -у. Не то чтобы было очень много конкурентов, я имею в виду в принципе, ну, потому что, сами понимаете, жанр не такой, чтобы уж прям сильно много кто им занимается. Но если бы они выдали это Mortal Kombat, это было бы просто слишком банально. Потому что, ну, все ожидают, что они отдадут это Mortal Kombat у Smash. Ну, в принципе, заслуживает, да. Я не знаю, можно ли назвать это файтингом в традиционном смысле слова. Ну, конечно, можно, я имею в виду, это суть остается примерно той же самой. Все еще хочу поиграть, но... Nintendo никогда не сделает на него скидку, не правда ли? Сколько там, 4,5 тысячи рублей он стоит, сука. Вот жаба меня очень сильно душит, хотя могу себе позволить, но не хочется. Диска Elysium взяла там несколько номинаций. Я знаю, что все ее обожают, все ее дико любят. Зато какая там охрененная писанина. Альфина даже сама вызывалась ее переводить. Надеюсь, это случится, потому что, несмотря на то, что я могу играть в нее на английском, я понимаю этот язык, понимаю термины, у меня не возникнет с этим больших проблем. Я просто не хочу заморачиваться, я не хочу сидеть и дико думать и периодически лазить в словарь, когда я играю в игру, в которой прям нужно вчитываться. Я точно знаю, что у меня заболит голова и я устану. У меня и так проблемы со сном, окей? Я... Мне нужен перевод. Гиф перевод от Альфина. Альфина, гиф перевод. Вряд ли на меня сейчас смотрит, но... но если смотрит, гиф перевод. Лучший Game Direction. А, давайте будем честно говорить. Лучший Game Direction — это награда не столько игре, сколько режиссеру, да? То есть известному человеку. Потому что кто у нас занимается Game Direction? А у нас Game Direction занимается Game Director. То есть режиссер. Соответственно, награда для режиссера непосредственно. Ну, ну тут не мог не выиграть Кадима, Ну, просто не мог. Я имею в виду... Э, да, Миядзаки — это, конечно, очень хорошая конкуренция. Но, но камон. Надо было дать это, надо было дать это Кадзиме. Но вот если бы не Кадима выиграл, но просто бы бунт поднялся. Он просто бы, наверное, Джеффа Килли вместе со всем его Game Awards сожгли бы, взорвали. Прямо в тот же момент. Все еще я считаю, что Секера должна была победить, но, но, но тут нужно быть реалистами. Игры, которые произвели какой-то импакт, эмоциональный экспириенс. Я просто рад, что победила New Life и Strange 2. Я видел, что там происходит в конце вот эти вот замечательные сцены э, с тем, когда они подъезжают к стене на границе с Мексикой. И маленький мальчик спрашивает, братька, а что это? Ну, это стена. А, а что она делает? Она, а, она разделяет народы. Это примерно то, что они говорят в игре. А, а на границе с Канадой есть такая стена? Нет. Там нету такой стены, мой маленький братик. А почему? Я не знаю. Да, наверное, что-то что вот с Трампом связано. Они вот прям, сука, хотят это буквально сказать. Но, видимо, у них, у них совести не хватает. Я, я просто рад, что это не победило. И хорошо. По пусть побеждает что угодно, только не это. Лучшая инди игра Disco Elysium. Я могу понять, почему. Наверное, они не захотели отдать это гусю. 
Почему они не хотели отдать это гусю, кстати? Наверное, потому что, ну, когда подобные премии выдаются, нужно эмоциональному экспириенсу дать, а гусь это все-таки прежде всего юмористическая тема. А, главным образом, мне эта номинация запомнила за то, что ее Реджи презентовал. Реджи в наших сердцах. Лучшая игра для мобилок вообще насрать. А, лучший мультиплеер. Хм. Странно, что не номинировали Fortnite, но, наверное, потому что он просто не в этом году вышел, а только поддерживается. Ну да, в Epic Legends из всего этого я, по крайней мере, играл буквально вот из всех этих номинаций. Заработал там ровно один Apex Royale, Royale Win. Ну вы поняли, короче, о чем я, потому что мне тиммейты затащили, и больше его ни разу не запускал и удалил, потому что я знаю, что после одного этого... А после этой, этой победы мне будет уже неинтересный хрен с ним. Лучший нарратив Disco Elysium. Странно, что они до стрендингу. Они могли его впихнуть туда до стрендинг. Э, Все-таки подтверждается то, что реально за эти вещи голосуют э, люди, которые в игры играют, то есть журналисты и игроки, которые заходят, и там какой-то процент тоже имеют влияние. Сразу видно, что они куплены, потому что если бы было куплено, но 100% бы это был до стрендинг. Или, возможно, Plague Tale Innocence, потому что это тоже своеобразный Оскар Бейт, только Game Awards Bait. Я прошел его на ютубе и, в принципе, не жалею, потому что играть в это я бы не хотел. Лучшая игра, которая до сих пор поддерживается Fortnite, абсолютно вне конкуренции, можно понять. Лучший актер Мац Микельсон, опять же, заслуженно. Из того даже немногого, что я видел, когда играл еще сам, а не на ютубе. Да, определенно Мац Микельсон роль тащит. Почему только у них вместо их фотки из, из портфолио у них скриншоты из игры, я не понимаю, но ладно. И еще раз диск Элизиуму нужно было что-то дать. Лучшая ролевая игра. Я не играю в аниме, я не играю в аниме, я не играю в аниме, хотя в это аниме играть пытался, но азиатский интерфейс, я не могу переступить через азиатский интерфейс, просто не могу. Как Короче говоря, у нас создаются только Outer Worlds и Disco Elysium. Outer Worlds не то чтобы очень осмысленный был, я имею в виду, то есть... Если тебе не было интересно играть ради самой игры, то какого-то дикого хука там не то чтобы было. Ты чувак-адвенчурер, приключенец, которого отморозили, иди на приключения, по сути. Диск Элизиум гораздо более осмысленный, и я могу это признать. Лучший саундтрек должен был победить Секира. Он даже не номинирован, но он должен был победить, потому что саундтрек Леди Бабочки все еще лучший саундтрек этого года. Я буду на этом настаивать, я буду, сука, продолжать это всем втирать. Этот саундтрек просто охрененный. Он, наверное, не охрененный на 100%, да, то есть не каждый трек, который там есть, это просто... 10 из 10, но то, что там есть, вот, муа, вот, вот, вот те хайлайты своеобразные, да, вот те, те несколько саундтреков, которые в нем прям хорошие, они идеальные, отличные. Сикер должен был победить. Но из того, что у нас есть, у нас есть The Stranding, есть Devil May Cry, все остальное я не играл, мне не интересно. Выбирая между The Stranding и Devil May Cry, я бы выбрал Devil May Cry не только за то, что мемы про Devil Trigger, а, ну, в принципе, там саундтрек был очень драйвовый. The Stranding, туда там был оригинальный саундтрек, даже неплохой, но многие треки, которые я слышал за свое время игры, это был как бы не оригинал даже саундтрек, а просто заимствованный из, из плейлиста Кадзимы буквально. Но я не думаю, что за плейлист Кадзимы нужно давать награды. Лучшая спортивная игра слэш рейсинг. Э, спасибо, что не FIFA, и спасибо, что не Pro Evolution Soccer. Э, Crash Team Racing, окей. Хорошо, спасибо. Я, я согласен. Главное, что не все остальное. Лучшая стратегия. Ни в одну из них не играл. Стратегии у нас не то, чтобы особо много появляется. Знаю только, что Тропика это городостроилка, а я люблю городостроилки, поэтому... Голос за тропик, наверное, мне пофиг. И лучшая игра для VR, битсейбер, потому что, конечно, это битсейбер, что еще это может быть. Я не могу купить VR ради одного только битсейбера, я имею в виду, но если бы я покупал VR, то я бы делал это определенно ради битсейбера, было бы здорово. И на этом, собственно, и все. В общем-то, всеми номинантами и победителями я доволен. Самим шоу я не особо доволен, потому что это было скучно и не заслуживало того времени, которое оно заняло. Тем не менее, спасибо. Спасибо, было... Было не так плохо, по крайней мере. Секира победила, и я доволен. Это все, что я хотел. Я хотел, чтобы Секира победила, значит, этот Game Awards уже оправдан. И вот, собственно говоря, все мои впечатления. Да, вы только что потратили, сколько этот ролик идет, минут 20, наверное, 25. Надеюсь, вы довольны. А если вам нравится слушать, как я говорю, на видеоигровые или не видеоигровые темы в течение энного количества времени, в таком случае, может быть, вы захотите подписаться на этот канал и на мой основной канал, где я делаю контент, в который даже вкладываю какие-то усилия. Вы также можете поставить так или дизлайк к этому видео, можете поставить комментарий или несколько комментариев к этому видео. И спасибо вам, что тратите мне время, мои дорогие блюдки, идите сюда.